sveiki, sveicināti. Es piesaidīšu, jā, tu bibliotekas seja, par bibliotekas sejā es jums šodien pastāstīšu. Jā, tātad man sāc ir augusts, esmu no Rīgas, no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Mums ir mazlaika šodien. Ļoti īsti, kā es esmu tāds, es man patīk rakstīt, ka es runāju skaidri bibliotekā, mums runāju par bibliotēku, ja veidoju nostāju bibliotekas sabiedriskās attiecības, veidoju komunikāciju, no kā es izrieta arī iestādes tēls un mārķitības tā veicināšanā. Kas esam mēs, man precīzāk, kā par mums runā un domā? Nu, te ir ļoti dažādi varianti, te ir sajūsma, izbrīns, nosodījums, dzīves īstenība, pēdējais pirmājums pret medicīnu un atsvalodā. Ļoti plašu vidokļu emocija spektras par to, kā cilvēki redz bibliotē. Vēl viens variants. Šo zīmējumu ir zīmējis 11 gadīgas zēnas Uga, Uga Gundars. Nu, viņa skatījumā uz bibliotēku nāk trīs veidu cilvēku. Tur trīs grupiņas ir. Viena ir tie, kas ir uz branču, uz restorānu. Tad ir tādi, kas brauc uz kritiņu dēļiem. Un tad ekskursanti. Un tad vēl pa vidam ir apsars, kur bļauj apnē, jo kāds ir nokrītis vai nolauzis kārtēju Mariju. Pirms gada es taisīju vienu tādu aptauju Latvijā, un es vienai noskaidrotu to, kā bibliotekas Latvijā ir cilvēki. Cilvēki uztver, un kāds ir tas kopējais bibliotēku tēls sabiedrībā. Protams, ka savu iespēju uz šo te statistiku ir atstājies arī gaismas pils faktors, taču es domāju, ka tas nav noteicošais. Pirms tam es dzirdēju vakas telpā, ka Kur te jūs bibliotekā, kur te jūs bibliotekā, jūs jau mūlēs, ka jūs arī to pēcēt. Kāds atnāk bibliotekas, ka jums jau daudz laika, jūs jau tad neko nedarāt bibliotekā. Tas ir tāds interesants moments. Bet labā ziņa ir tā, ka mēs esam pamanīti un par mums runā ar labu ziņu, jo kaut kādi impulsi vai tā no bibliotekā izstarojas un arī tie sakārnē ar cilvēku uztveri. Un turpmākajā desmit minūtēs vai 15 minūtēs vai vairāk vai mazāk es nepatrīšos par diplomātiem un mārķiem speciālistiem, bet es padalīšos ar savām sajūtām par to, kāds izskatās bibliotēks mūsdienās, kā mēs gribam, lai tās izskatās Latvijā, ko mēs varam izstāstīt sabiedrībai, ko mēs varam darīt lietas labā. Visām pamatā ir trīs tādi aspekti, tātad korporatīvā identitāte un tēls stāsta stāstīšana un arī līdzie saisti. Man patīk šie te arī divi angliski apzīmējumi, pēc tiem var labi atrast internetā, palasīt vairāk, kaut kā storytelling un involvement. Kas notiek 2016. gadā? Mums ir liela cīņa bibliotekā. Mums ir liela cīņa, kā viņš šķiet ar ko? Ko mēs cīnām? Ko mēs konkurējam? Kas mums ir liela konkurēti? Tehnoloģijas. Vēl kāds variants? Ja lokāli, tad kultūras centri pirmais, kas ir ļoti pirmais. Uzzinu dienas kultūras centri. Es domāju citādāk, bet arī šie varianti ir pareizi. Es domāju, ka mēs konkrēm ar laiku. Jo ar lasītā laiku, ko viņi var pavadīt kaut kā mazliet citādāk. Vai viņi to pavad skrienot, vai spēlēties ar šaķi, vai ir uz teātru, vai uz mežu, vai kur citur plasot avīzi. Šī cīņa paliek ar vienu grūtāk, jo paplašanās gan laika pavadīšanas iespējas, gan arī mēs bibliotekā pakalpojumus nodrošinām tam, kā bez maksas. Un kas ir bez maksas, tas tam ir šķietami tāda zemāka vērtība. Nu, man ir avīzi, avīzi, tad avīzi maksā nauda. Es palasīšu avīzi, es neiešu bibliotēku. Lai gan bibliotēkā ir avīzi, varbūt, ka, nu jā, divi zaķi ir viens šā vieta. Interesants piemērs ir avionu ozerē. Ja jūs varat braukt uz kādā arī salām, jūs varat nopirkt biļeti par 500 eiro. Citi kompānija piedāvās par kādiem 30 eiro arī biļetes. 
Viss biļēs tiks izpārdots, pienāks lidojuma diena, kas notiksies. Patiesība ir tā, ka daļa no vietām būs stukšas. Tāpēc, ka šis te zemās cenas faktors ir tā cilvēkam pēdējā trīdī pārdomā, un izdarīja kaut ko citu. Es tiku kāds cits notikums, kas viņa skatījumā ir vērtīgāks, izkonkurē viņu plānu un izkonkurē braucinu uz Kanāju savā. Mēs kas tas varētu būt, bet nu... Tā var notikties, jā. Ko darīt? Ko darīt? Es teiktu, ka mums vajadzētu sākotnē apzināties, ka tam es saskāvu. Un te ir runa par korporatīvo personību. Mums tas strādā bibliotekā, arī pieskarojies kaut kādā manvistījām, detaļām es sāku dekonstruēt to. Nu, kādi ir tie raksti un lielumi, kas piešķi ir iestādē konkurētību un stabilitāti? Un, nu, tur ir, tur ir viss kaut kas. Ja mēs pārtam, ja mēs nostājamies viens par vienu apmeklētāju, tad, tad bibliotēki ir tie, ka attīstīti dokumenti ir, mērķi tie ir. Tas ir kaut kādā bibliotekas saturs, kā jums tiek pasākumi, komunikācijas personas, viss komunikācijas veids, mārketīga aktivitātes. Misijas vizijas vērtības logotipi, krāsas, viss tas, kas mūs atšķina no citiem un padara mūsu unikāls un pievērš mūsu uzmanību. Nu jā, un saliekot to visu kopā, nolūks ir padarīt mūsu nozīmības ieinteresētajiem cilvēkiem, potenciāliem klientiem. Un šīs te visas lietas praktiski projecē to bibliotekas acīm redzamo būtību. Nu jā, kas notiek, korporatīvais tēls pieredina apmeklētājus pie institūcijas atpazīšanas pēc noteiktiem kritērijiem. Un, nu jā, kaut arī mēs zinām, kāda ir mūsu identitātes un personība, to nepietiek, jo par to jāzmarīt citiem. Tikai viss ir atkarīgs no tā, kādā virzienā mēs mēlēmies iet un kurā virzienā mēs salīkam tos akcijus. Nu, vai mēs sakām, ka šeit ir tikai grāmatas, vai mēs sakām, ka te var mācīties, vai mēs sakām, ka te var nākt un satikties un pavadīt laiku? Varbūt, bet, nu, dzelzs ceļš arī nav tikai slietas, un biblioteka arī nav tikai grāmatas, un nav tikai satīkšanās vieta. Es esmu īstumā priecījis, ka ir tas modernais gadsimts 21. Jo mēs apgūstam jaunas paradumas, auditorijas un tehnoloģijas, un šobrīd tā situācija tiešām ir tā, ka Bibliotekā, ja ne visus, tad ļoti daudz, ko vajadzētu pārstruktūrizēt no sabiedrības skatu punktu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jāpieskaras tā, kas sabiedrībā ir vērtības, kāda ir sabiedrībā paradumi. Gaismas pilī Rīgā ir aplēna 4 miljonu krājumu vienību. Fantastiski starp disciplinās krājumus dažādos formātos. Daudz cilvēki to nezinu, noteikti pasākumu, konferences, izstādes, lekcijas un tā tālāk. Realitātē nevienmēr lasīt tās ir pilnas, nevienmēr pasākums tā būdā pilna apmeklēt. Ko tas mums stāst? To, ka cilvēki arī vairāk un vairāk darbojas internetu vidē, digitālajā vidē, un arī nav jau runa par to, ka visam jābūt digitalizētam, bet bibliotekai kā tāda informācija par to un par to, kas tad notiek, vajadzētu ar vien vairāk un vairāk un dažādās formātās būt pieeja arī digitālā veidā. Digitāla identitāte ir ļoti svarīga. Šobrīd mums ir tā situācija, ka mums ir jābūt uz cilvēku brokastu galdiem. Jūs tur neesat, tad jūs tur neesat. Mēs jūs netrumāt. Ko es darētu no rīta brokastīs vai varbūt no rīta pieceļoties vai vakarā, ka varbūt būtā? Ir šis te ituāls, kas mums tagad pilnīgi kādā nav sērgi, ka mēs paņemam to telefonu vai planšetu un skatāmies un ritinām tās ziņas vai to Twitteri un paralēli ziņām par teātri vai par to, ka vēl Eviņš kungs ir aizgājis priekšā pacientiem rindā, tur, jo tur ir par bibliotēku šajā dienas kārtībā kaut kāda informācija, tad tas ir, tad jūs esat pārnīti, jūs esat iekšā. Jo mūsdienās cilvēkiem būtu vienkārši nav laika, tā uzmanība ir tik īsa un ir tik daudz paralēli notikumi, kas konkurē, kas aizņem viņu laiku. Šodien labi, mēs esam izkonkurējuši laika apstākļus, tas ir labi, mēs esam iekšā siltumā, bet ir jābūt kvādi un saspektā. Nu, tā šī bija no ļoti patīk. Līdz tā vēl tiksim, bet es vēl gribu pieminēt to, ka 
Jā, vis, vis, vis tāds ērtākais un parodzīgākais lietas, kāda būvēt un mārķēt, to savu tēlu digitālajā vidē ir. Protams, ka tās ir mūsu mājaslaps, tie ir mūsu sociālajā tīpa, kuros vajag aktīvi rosīties, tie ir video, audio, dažādi materiāli, blogi. Um, mēdīs arī varam izmantot. Jā, bet, bet arī šeit tas piedāvājums ir jāsniegs divi tik saistoši un, un divi tik kvalitātīvs. Tas, ka jūs esat internets, nenozīmē to, ka viss notiksies, tomēr ir, 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 ir jāpārdomā, ko mēs runājam. Jo tēls ir konsekventāks, jo tas labāk piedarbojas ar cilvēku maņām. Tas pie jau arī vairāk paliek redzes atmiņā un, 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 un mentālajā atmiņā arī. Ja viens moments ir tātad šī esmība digitālajā telpā, otrs ir tas storytelling ir stāsts stāstīšana. Tas parāds to, ka jebkurš fakts notikums ir kāda informācija, jeb kas par jums vai, vai jeb kas par pakalpojumiem tiek plaši vai arī interesantā veidā izstāstīts kā stāsts. Pieļam, mērtiecīgi, aprakstīts vai citā veidā izklāstīts. Un nav jābaidās no populārs vai neformāls valodas, nav jābaidās no tā, ka jūs uztelmējat kaut kādu mazliet muļķīgu video, bet kurš tiek parādīts, ka kaut kas notiks pie jums. Um, svarīgi ir uzturēt to sajūtu, ka bibliotēka ir dzīves sociālas aktors. Tas ir draugs, tas ir kaut kas, kas jums ir blakām. Kas, kam jūs varat paļauties, pie kā jūs varat atnākt un, un uzzināt un, un niemācīties. Mm, jā, mēs LNB esam ļoti daudzos visādos portālos, mm, kurš tiezām par sev regulārs ziņas. Cilvēks neinteresē mūsu vēsturi un kaut kāds tur juridiskie regulējumi un, un, un izskaistināt stāstu. Nu, bez stāstu, bet, bet tādi, nu, Ļoti formāli aprakstina oficiāli par to, kas tad ir tā LNB. Tas, 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 to, to var aptarst visu. Te ir Livi Rīga portālā vienkāršā veidā. Nu, viens, tas ir tāds mēģinājums pastāstīt, nu, kas ir labi. Pirmais ir tāds paliek biogrādisks, bet teikumi. Bet nu, beigās mēs sakam, ka mums ir arī bezot internets. Tad tik paša, protams, un, un ir kafēnīts un arī viss skaistākais skats uz Rīgu. Nu, nav no kā kautrēties un, un var arī daļas kā apskatīties. Un galvenais to visu tā saprotam, pastāstīt. Uh, jā, bibliotēkā ir jārāda publiskā telpā asociācijas patīkams. Es aicinu šeit nākt, izmantot pakalpojumus, patīkamu darba vidi. Uh, bibliotēkā ir jānorāda uz individu, uz cilvēku personīgu un ieguvumiem, uz to PVN, ko cilvēks var iegūt bibliotēkā atnākot. Uh, Man patīk salīdzinājumi par, <coughs> par automašīnu reklāmām. Nu, par ko viņi runā reklāmās? Viņi nerunā par dzelžiem motoriem. Viņi runā par sajūtām, viņi runā par emocijām. Kur tā jaunā automašīna jums sniegs, ka jūs braukat kabelotā un tie mati plīvos un, un viss būs priecīgi un brauksiet uz bibliotēju. <laughs> nu jā, un tāpat tas arī mums ir vairāk jābūt tādātiem uz tām sajūtām un, un tām labajām lietām, ko rada krājums, ko rada pakalpojumi, ko rada visas iespējas bibliotēkā. Piemēram, arī tās labās sajūtas, ka dārā aiz logi ir augsts un slapšs, bet te ir silta. Nāciet tiekšā bibliotēkā. Vai, ja ir karsta diena, tad te droši arī tā sāks. Nu, nāciet tiekšā bibliotēkā, <laughs> mēs esam palīdzējis. Um, nu, lūk, bet tie... Īsāk sakot, šīs te labās sajūtas uz tām var norāt izmantot dažādas simbols, dažādas saukļus, dažādas bildes, uh, arī sabiedras, patiesību runas personas, jums to var pastāstīt sabiedrībai. Uh, par, par šīm te saucamajām PR personām, ok, lielajās institūcijās tādas ir, tādas ir, bet uh, tie ir atsevišķi cilvēki, tad šo, vai jūs zināt, cik patiesībā LNB ir sabiedrs par redzību cilvēki? Kā ir tas šķiet? <coughs> Tāpēc, ka liela māja? Piedas, viens, divi. Nu tā oficiāli teikums, pēc arī atprāks labi, tie ir divi, bet es domāju, ka ir vēl 400 vienreiz vai. Tāpēc, ka katrs ar to, kā viņš komunicē, ko viņš saka, sastopot atmeklētā, kā viņš ģēdās, kā viņš Vai tas ir garderobists, vai tas ir apkopējis, vai varbūt parādās direktors, vai, vai bibliotekārs. Viņš sniedz to iespaidu par biblioteku, pirmo iespaidu, neizdzēšamo. Viņš stāsta stāstu, viņš iesāk stāstīt stāstu par biblioteku. 
un uh, mēs kaut ko pārstāvam, mums ir iespēja izdarīt kaut ko godā. Un uh, tā tev redzētu darīt mūsu esamības tāds stāsts. Uh, Elīna man uh, pirms šīs konferences slūdz uzsvērt arī tā sācuma agresīvoja gonzo mārketinga. Es par to tā domāju. Kā, kā tas varētu mums tur parādījies bibliotekā? Mēs saprotu, ka būtu īsti nē. Drīzāk jārunāt par intensību komunikāciju, kā tādu mārketingu rīku, jo um, agresīvais mārketings, tas ir, tas izcils, piemērs, telemārketings, kad jums zvana, tur tā tantra onkuls un, un piedāva, nu, ka tu tagad sūcē vai kaut ko reģistrēties vai, 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 vai kaut kā tā aprošināšana labāk uztaisīt vai kaut ko cīt, vai pāriet uz biti, piemēram. <laughs> te, te ir variants, kā mēs stāstām par akciju īpaši grāmatu īpašā plauktā, papildot daudz grāmatu plauktu. Mm, svarīgi ir vienkārši pēc iespējas dažādākos veidos un pēc iespējas intensīvāk un regulārāk veidot komunikāciju par vienu un to pašu. Jā, jo tā mēs ar muzinām dažādas auditorijas, nu, piemēram, un te ir, te ir materiāls YouTube, te ir mana bīla, kaut kur tas tas ir tā, ka vai panerāma. Tad ir Latvijas radio klasika, ir uzrunāta, tad ir ir bīla, ir ielikta daudz gāna plauka, tad ir Facebookā, es esmu apgūst, tagad ir Facebook stream, live videos, ka mēs varam arī šajā te brīdī, ja jums nav, ja neesat kaut arī varam nofilmēt tiešrādi un pārēdīt to Facebook video, darīsim to tagad. Jā, dažādība ir atslēga vārds. Jo mums ir jāuzrunā skolēni, studenti, pensionāri, varbūt arī biznesu vidi, kāpēc ne. Šobrīd bibliotēkai dienas kārtībā ir viens liels tāds mārketinga uzdevums. Joprojām sabiedībai nav skaidrs, cik plašu materiālu klāsts ir pieejams lasītavās. Un pas tā uzskats, ka mums ir tikai grāmatas. Ja mēs pasakam, ka mums ir arī filmas un ekskursijas, tad, ej, kur, tad kur, kur jūs ātrāk bijāt, kāpēc jūs to nestāstījāt? Nu, kaut kāda kļūda, jā, vai cilvēks neliek to, vai būtu kaut kāds digitālas rīkas, vai mēs neesam pietikmi skaidri daudz izteikušies. Uh, nu, jā, nu, ko darīt, ko darīt? Nu, te ir daži piemēri no Twitter, kā stāstīt stāstus, izmantot krāju un iesaistīt cilvēkus. Uh, jā, pirmītis minēja stāstu stāstieši, un otrs moments ir cilvēki iesaisti. Ja mums ir audiovizuālais centrs ar filmām un mūziku, tad uh, to var likt lietā. Nu, nāciet skatīties filmas, nāciet uz lekciju, ko mēs uzrīkosim, kur piedalīsies varbūt kāds filmas mozars speciālists. Uh, nāciet kopā paskatīsimies filmu, nāciet padiskutēsim par filmām. Uh, lai esat dzirdējuši par escape room. Tā spēle ir ieslēdz cilvēkus kaut kādā telpā un ir jārisina rēbus un tad tiek ārā no turienes, ja ir pavērts. Nu, nav jābājās ar dūlām idejā, es ir jūs arī uzrads, ko es velku. Man teiksim, pirms pārdienēm redās doma, ka varētu ieslēdz cilvēkus tajā audio videojā centrā. Un tad, lai viņi tur skatās filmu un meklē kaut kādu fragmentu, un savu kādu fragmentu novērt pie kaut kādu audio materiālu, tad pie kaut kādas grāmatas. Un tad, vai jūs par to stundu tiksiet ārā un bibliotekas vai ne, nu, tas tāds slūlēs šaus un pilnu atgādā. Nu jā, nu, te ir daži vēl varianti, kas ir pārsvārt Twitterī, kā, kā var pastāstīt, kas mums ir un kā var iesaistīt cilvēkus un likt par kaut ko aizdomāties, varbūt, ka kāds grib aiziet uz drīvības ielu ar šo bildu rokās un stēlu, kas kā tur kādreiz bija. Nu, te ir vēl variants. Ļoti izcilu varianti ir Ņujorks publiskajā bibliotekā. Viņi seko līdz aktuālām tendencēm un, un viņi nekaut, nekaut arī silikt informāciju par to, ka tojās, teiksim, Batman un Superman filmus, un tas bija aprīlī. Pirmais rādījums, ka viņiem arī krājumi vajag kaut kas par šiem te, šiem to vietā. Vai rekur George Washington nāvs recept. E, nav nepieciešama liela resursi. Cilvēki parasti ļoti izbrīnās, kad es saku, ka Nu, mans mārtiņa budžets faktiski ir nulē, tad ir kā, kā tas ir iespējams, tad īpaši arī runāt ar āzemniekiem, tad kā es dabūju no to gatavu, kā jums ar Facebook kā tie desmit tūkstoši sekotāji? Saka, tā ir maģija, jā. <laughs> tas, ko es vēl ieteikt, ir, uh, tas nav beigas vēl ne. Ir stāstīt atklātas stāstus, atklātas un iedusmot cilvēkus, un iesaistīt cilvēkus, kaut ko darīt. Uh, 
ir jāsaprot to, cik dažādas un daudz vai drīkst tiešanās krājumu bagātības ir pirmā bibliotēkā ir. Un tas ir pieejams, un mēs tās varam integrēt mūsdienu aktualitātēs, piemēram, tas iepriešais supermeņu filmas gadījums. Neviens nezina labāk par to, kas jums ir, kā jūs paši. Neviens labāk to stāsts neizstāstīs. Nav jābaidās no pārdošām idejām, jo tās labākās iecēšas nemaksā nav, bet tam labākajiem iecēriem ir vērtība. Es varētu teikt paldies par uzmanību un teikt, ka ir kāda skaista bilda, bet nu nē. Es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka nav robeža. Nav robeža arī trakām idejām. Ir tikai jāuzdrošinās. Piemēram, vai jūs zināt, kas tas par personāžu attēlā pa labi? Ir tā Facebookā lapa pārtība omzis. Tas ir cilvēks, tie vairāk cilvēki, kuri dodas uz publiskām konferencēm un pasākumu. Viņas arī šodien šeit nav. Uz konferencēm, kur ir arī uzklādi galdiņi, varbūt tur vīns vai cepumi, kas tāds. Vakarā parādīsies. Vakarā parādīsies, ka tad viņš sēš un tad viņi klausās un viņi gaida, ka pie tiem pie tā galba es tik labi. Šis ir viens no viņiem, šis ir Igo Tultjānovs. Es ar viņu sadraudzējos un, kad ik reiz, kā es viņu sateiku, es viņu fotografējos. Un es sadraudzējos ar nolūku, tas bija tā kā aprēķina tās attiecības, jo es gribēju viņu iesaistīt, ka ļoti zinām personāžu vienā video materiālā. Viņš netika publicēts, mēs to nofilmējām, kur ir Igors tajā bibliotēku un izmanto bibliotēks krājums un dators un audiovizuola lasītāv. Viņš tur bieži viesi, starp citu, jā. Bet nav ko smēties, ļoti ierodīt cilvēks, viņš tiešām visās kontenzēs sēž no āliņa zēna un uzklaus un klausās un mācās. Un bildi pa kreisi, tas ir, man nekad dzīvē neiedzās, protams, ka es varētu aizdomāties, ka varētu pārvadot Daina skapu uz LNB, ka varētu zvanīt arī Latvijas zemes sardzēja armiju, uzrunāt un jautāt, vai viņi var aizsist mums uz to dienu savu militāro mašīnu. Un teica, ka jā, kāpēc ne. Tā ka tiešām te arī tas Norvēja ceļotāja teiciens man ļoti patīk, ka robežs ir tikai cilvēku prātos. Nu jā, tas gan oficiāli daļā viss. Es jums biju iecerējis uzdevumu. Es tad biju uzrakstījis. Tagad es sēdēju locītos sirstīnos ar grāmatas, man tā kā izmainījās idejas, jo es domāju, kāpēc... Es pastātīšu, kas man bija iecerēts. Es biju iecerējis, ka jūs dalīsieties grupiņās, tā kā skolā, un jūs mēģināsiet definēt kaut kādu problēmu savā bibliotēkā, kam jāpēc uzmīdzina, par ko būtu jāpastāst sabiedībai. Mēs varētu kopīgi meklēt tos veidus, kā dažādās veidos aicināt cilvēkus nāc, bet ne, tas nav. Tas nav tas, ko mēs darīsim. Mēs šo esam konferencē. Ko mēs darīsim? Mēs izstāstīsim stāstu un izdomāsim, kā iesaistīt cilvēkus vēl vairāk šādu veidu konferencēs. Pirms konferences man rakstīja Dace un arī Eliņa jautājumā, kā vēl varētu labāk pastāstīt par to konferences sabīdē, kā vēl varētu tas cilvēks uzrunāt. Es pāris lietas pateicu, bet man radās vēl kaut kādas idejas, un tagad mēs varētu varbūt kopīgi. Tātad šī tēšā konferencē izveidot tā nelielu tēlu, izstāstīt stāstu un iesaistīt vēl kāds cilvēks vēl uz nākamo konferences. To mēs darīsim tagad. Mums būs jāizdomā, ko mēs aktīvi darīsim, lai piesaistītu cilvēkus uz 17 gadu. Mums ir problēma šodien, vai ne? Ir kaut kādi, bet paredzēt divreiz vairāk cilvēku. Nu, redzi. Tā. Kā jūs gribētu, vai jūs gribētu kaut ko rakstīt, vai mēs jau varbūt pārunāt to visu? Kā tā? Mēs jau varbūt pārunāt. Ok, problēma. Tātad... Tas ir kā parasti notiek arī, kad mēs kaut kāds lielāks kantaņas domājam sanāk kopā tie pārpublātais komunikātā šeitu galvu un ārtājās tam idejā. Ok, mums ir problēma. Neatkrāts 20 cilvēki, jā? Nepieteicāt. Nepieteicāt, bet bija paredzēts, cik tas gadus bija, vai ne? Jā, bet... Man plānots ir tā, ka katru gadu šajā konferencē pieteicās mēram 40 līdzniekus. Tam zrēnājumies arī šogad, prešo reizi. Nu labi. Problēma? Kur problēma? Kas notika? Tā kā, kas bija cits gadus atšķirībā? Tālāk? Šogad ir jau savādāk, un kurāk 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 ir jau savādāk, un kur
Labi. Tas, tas ir tas ir uz biblioteku un informācijas speciālos, tagad mēs par šo auto runājam. Bet es es bīzgais, es parādīšu, kur es bīzgais. Tas vēl varāt ierosināt tādu lietu, mēs, piemēram, neatkarīt, kurā mēs Latvijas malā, kurā notiks. Varbūt var, piemēram, kaut kā koordinēt. Nu, piemēram, piesakās, mēs tur braucam mašīnu, mums ir trīs lietas. Mēs varam vēl kādu paņemt no tā reģionu, jo, piemēram, mēs esam no Cēsim, tad vēl mēļ ir atbrauks, bet mēs varējam vienkārši vienā mašīnā nebraukt. Nu, nevis mēs taču nemeklēsim tur tuvumā te katru biblioteku, kuru, bet, piemēram, es aizsvaru par jums informāciju, mēs braucam no Cēsim, mums ir mašīnā no divas trīs lietas. Un jūs ir informācija publiski? Jā, jo tas ir ļoti aktuāli un ļoti daudz jau tikšu lauku biblioteku. Dažus mēs paspējām no koordinētiem trejiem, bet tie plīgi. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs nevaram, piemēram, no Cēsim ir autobus atbraukt pēc arī reizi. Mēs Tas es ko ietrupēju, tad teiktu mazāk pilt, ka vajadzētu jūs paeksperimentēt arī cilvēkiem, kas nav ar šo nozaru saistīt, mēģināt izstāstīt, ka mums, kad noteikti informācijas un bibliotekas cilvēks saiet, bet arī cilvēki no malas ar gūti, piemēram, mums kolēzis viņš var pazūdīt. Bet es jau ir bēlas mašīnā Rolāns, jā? No savas grīvas un viņš jums brīnišķī lekcijas sniegs par motivāciju. Un tas taču tā ir jāpkurā jomā, taču ir piesaistīt cilvēku ne pusi jums. Vienkārši šī interesēs arī. Es atnēju, ka man ir jāpēc, kāda ir jūsu komandas motivācija? Nu tā, trīs vārtas. Nu, organizēt šo pasākumu. Motivācija ir organizēt šo pasākumu. Apzināt pirmām kārtām to, cik mēs vispār jaunie speciālisti esam. Jo tas ir tas viens, ka tas, ka ir stereotips, ka bibliotekā ir tikai brillēms, opē un lasa grāmatas. Mēs gribam parādīt, ka mēs esam aktīvi, mēs darām un... Ka mēs gribam mācīties un darīt vairāk kaut ko nekā tas sarādībēs šķiet. Tas ir viens, ko jūs darāt. Tā kā, ko mēs darām, jā? Man liekas, vajadzētu uzsvērt arī to, kāds tas lielais, tas pienes un pusi sabiedrība. Arī pat ar sabiedrībā, ka šie cilvēki ir no malas. Bet tikai tas, kas mums iekšēja tādā, jo tā problēma, ka mēs tā kā norokļojam, man liekas, tie cilvēki ar tādu sajūtu arī ir, ka tu būs teikšu, tas ir būs teikšu. Viņš sajūtu tas starp savam grāmatām. Viņam nav ko darīt, droši vien. Labas pārpīvē. Kaut kāds jautrās stāpēc mēs varam, un tur varam piesaistīt reģionālo televīziju, un to mēs pēc tam palaist kaut kādas divas minūtes pagrāmā izjās. Kāpēc nepaņems bibliotikās kaut Viens ir televīzijas. Mēdīgi piesaisti labi, tas ir labi, tas laikam mums nebija, vai ne? Netradicionālākas nekā viņa. Es skatījos Google, es ierakstīju par šo pasākumu un parādījās vēl aktuāli kādi 15 ieraksti. Ja ne, es neapšaudu, ne, bet vēl tas, ko es mūs lai pākstījos ārā. Mēs esam nodarbējusi arī ar pilsonas par žurnālistiku un pastāstīt. Sveicināt, man svēts ir Augusts Zilpērts un esmu no Latvijas Nacionās Bibliotēks. Esmu šo dienēties šeit pēc Plīgo Rīgas. Man piedalītos Latvijas Bibliotekā ar piedrības jauno speciālistu konferencē Fortnite Kurus. Un esmu dzirdējis, ka šeit Bibliotekā ir jau trešo gadu nīkot dažādas radošas aktivitātes. Mācījumies daudz, ko jauna, un kā palīdzu izlītot 
Paldies! 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 